欢迎大家观看二次不等式的介绍。我知道这听起来好像很困难，其实还是有希望的。你们自己就能感觉到，不像想象中的那么难，或者让你们看懂视频里的题目并不难。那么我们开始看题吧。你会发现，我们解题的方法和标准的二次方程式的解题方法稍微有些不同。我们来看看不等式 ，x 的平方加上三 x。大于十，请记住，每当我们选择不等式练习的时候，它还应当是二次方程式，这才是不等式。有时我们总尝试用同一种方法解决，和一般的方程式相同，有系数 x 的在一边，而常数在另外一边。但是它不总是这样的，因为在二次方程里有系数 x 和 x 的平方，因此你可以简化成：我不确定这样说是不是对的。拥有未知系数的标准公式在一边，而零在另外一边。然后你就可以分解应试，或者选择如何解决这个二次方程式。那么我们就来看一看吧。这道题非常简单，我们两边同时减去十，那么我们就得到了 x 的平方加三 x 减减去十大于零。现在我们来看一看，我们能分解应试了吗？有没有两个数字相乘？等于负十，而相加等于三呢？有的，正五和负二。那么再从这个角度来看，我想你已经知道应该怎么分解了。这对你们来说是非常简单的，就是这样。x 加五乘以 x 减二大于零。这一部分和一般的应试分解相比，都是很困难的地方。我们拥有了两个式子，我想你已经看到了 x 加五，我认为这是一个式子。那么我们这里的两个式子是 x 加五和 x 减二，它们两个相乘之后得到的结果要大于零。那么我们再来想一想，怎么让两个数字相乘得到这个结果呢？如果它们都比零大，这两个数字相乘，我们得到正数；如果它们都是负数，这两个数相乘得到的还是正数。这种情况我们知道，如果两个相同符号的数字相乘，结果是得到比零大的正数。我们知道，或者它们都是负数，这可能会有点晕，但是只要记住我刚刚说的就行。现在我换另一种方式说明：如果说 a 乘以 b 大于零。那么我们知道 ，a 要大于零，而 b 也要大于零，这就说明它们都是正数。那么 ，a 小于零，而 b 也小于零呢？这就说明它们都是负数。由此我们得知，它们应该是相同符号的。只有这样，它们的结果才能大于零。那么我们还是这样做。我们知道，先让这些数字是正数。因此 ，x 加五大于零 ，x 减二大于零。现在看起来虽然有些混乱，但是如果你继续解题的话，这有助于理解。或者这些都是负数，也就是 x 加五小于零和 x 减二小于零。我知道这些都是显而易见的，但是要这样想，我们有这两个表达式，而且它们应该都是正数或者都是负数，只有这样它们才能大于零。我们来看这一部分，这里写 x 大于负五和 x 大于二，我把两边同时加上二，就是 x 大于二。然后我们再看这个部分，或者是 x 小于。负五和 x 小于二，我只不过是解开了不等式。现在我们可以简化它，就是 x 大于负五和 x 大于二。x 大于负五和 x 大于二已经是最简单的了。就像我们之前说的 ，x 大于二。因为当 x 大于二时，就一定符合 x 大于负五，这就是最简化的了。或者，我们还可以说 x 
小于负五或者 x 小于二。我们知道，当 x 小于负五时，就一定符合 x 小于二。因此，我们可以简化成 x 小于负五。因此，我们解决了这道题目，就是 x 大于二或者 x 小于负五。那么，我们再来想一想，在数轴上如何表示出来呢？如果二在这里 ，x 要大于二，所以这边是全部的数字。如果这里是负五，啊，我不应该这样画，它们离得太近了。x 小于负五，这些数字全部都能满足方程式。那么留给大家的是检查一下如何解决这道题。我们再试试另外一种方法，希望你们不要又弄混了。假设我们的题目是负 x 乘以括号二 x 减十四大于等于二十四。首先，我们想要把这个式子展开成标准形式，我把它分解开，于是得到了负二 x 的平方加上十四 x。大于等于二十四。我不喜欢还有数字在 x 的平方前面，所以我们把整个不等式同时除以负二，所以我们得到了 x 的平方除掉负二了，减去七 x。要记住，当我们除以负数的时候，我们需要改变式子的不等号，那么我们除以负二就要改变符号。我们把大于等于零改为小于等于零，而二十四除以负二得到负十二。现在，我们可以把负十二移到不等式的另外一边，两边都加上十二，我们就得到了 x 的平方减去七 x 加上十二，小于等于零。我们可以直接把它分解应式。那么我们得到什么了呢？就是 x 减三（括号）乘以 x 减四（括号）小于等于零。于是我们知道。这两项相乘，我们要得到负数，这就表明这两个表达式应该有不同的符号，对吗？如果我说有两个数字相乘得到负数，那么这两个数字应该拥有不同的符号，所以 x 减三小于等于零，而 x 减四大于等于零，这是一种结果。那么，另外一种结果是 x 减三大于等于零，这就表明 x 减三是正数，而 x 减四小于等于零。哦，我又写到边上来了。那么，我们来解决它。我希望能够简化它，在这里写上 x 小于等于三，而 x 大于等于四。这里的两个条件都要满足。x 应该小于等于三，而且 x 还要大于等于四。那么，我问问大家，有可能一个数字小于等于三还要大于等于四吗？显然没有。因此，我们知道这个是不存在的，没有一个数字是小于等于三又大于等于四的。那么，我们来看另外一种情况，我们看到这里是 x 大于等于三，而 x 小于等于四。有这样的数字吗？当然有。这就表明数字是在三和四之间的。我们借用数轴，我们可以看到，假如这是三，这里是四，这里是大于等于，所以我把它涂满；这里是小于等于，所以我也把它涂满。得到的结果是，任何一个在三和四之间的数字都能符合这个不等式。你们可以自己做一遍。我知道最开始会弄不明白，但是我认为大部分学校十到十一年级的学生缺乏练习。要这样想：两个表达式相乘，如果结果是负数，它们应该是不同的符号；如果结果是正数，它们应该是同样的符号。如果你用逻辑分析，你觉得没有数字比三小比四大，这是不存在的。然后你选择了这个部分，看这个问题已经解决了，是在三和四之间任意的数字。这就是我向你们讲的如何解决这类题目。现在你可以开始做练习了，学得愉快。